Hola, ¿qué tal? Modernas y modernos. Vamos a hacer hoy tres salsas buenísimas. Tres salsas muy, muy rápidas. Vamos a tardar tres minutos en cada una y vamos a tener una cena increíble que junto con la focaccia, por ejemplo, con un pan, con una ensaladita, con cualquier plato de los que tengo por ahí, pues va a hacer un apaño buenísimo, ¿vale? Una salsa de mojete. Bueno, la primera salsa que vamos a hacer es un aguacate picante. No es un aguacate, no es un guacamole, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cortar cebollino muy, muy, muy finito. Le vamos a poner, le vamos a poner dos o tres aguacates, dependiendo de la cantidad que queramos hacer. Le vamos a añadir el zumo de una lima media guindilla roja sin las pepitas para que tampoco sea demasiado demasiado loca aunque bueno aquí podéis aprovechar para echar más picante porque al ser el aguacate grasa pues la verdad que hace una combinación muy muy buena el picante con el aguacate y nada más sal y pimienta bien de sal y pimienta yo también le he hecho un chorrito de aceite de oliva pero bueno el aceite en realidad en principio no haría falta pero a mí me gusta me gusta el sabor como os decía la sal y la pimienta y a comer ya tenemos lista la primera salsa Bien, vamos a la segunda. La segunda salsa que vamos a hacer es un hummus. Un hummus muy, muy, muy cremoso y muy bueno. Para eso vamos a usar, como veis ahí, unos garbanzos en conserva. Ya sabéis que al final os dejo los ingredientes. Unos garbanzos en conserva, una, un poquito de una cosa que se llama creme fresh. Fresh, fresh. fresh. Creme fraîche, una nata francesa que es muy muy espesa, pero que si no la encontráis, la podéis sustituir por un yogur griego, ¿vale? Que hace un poco el, el mismo efecto. También va a llevar un poquito de perejil o cilantro, según os guste. Eh, una cucharada de comino, ¿sí? también un poco al gusto de cada uno. Yo le echo una cucharada, le podéis echar más, le podéis echar menos, como queráis. Y un chorrito de lima. No va a ser, no va a llegar ni siquiera a medio. Y un diente de ajo. Ahí lo tenéis. Esta salsa, el hummus, es tan sencillo como poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora, menos el pimentón y el perejil, ¿vale? Porque no queremos que salga totalmente integrado, ¿vale? Eh, la idea es que, que, se, que, que, que quede por encima, como decoración, el pimentón, ¿vale? Bueno, le agregamos la lima, batimos... Y ahora al final le pondremos el pimentón y el perejil cortado gordito, o el cilantro cortado gordito. Ya la tenemos, ¿vale? Ya tenemos la segunda salsa lista, vamos a por la tercera tercera bueno la tercera y última salsa que vamos a hacer es una salsa de, de atún que eh, va a ser muy 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 buena muy muy untuosa muy 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 ¿eh? muy muy bueno para eso vamos a usar un par de latas de atún a las que le hemos escurrido bien el aceite le vamos a echar, ahí veis, un manojito de cebollino bien picadito. Le vamos a poner un par de cucharadas de, otra vez, la creme fraîche esta que os decía, fresh, fresh, creme fresh, 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 bueno, no sé cómo es. O yogur griego, una cucharada de miel y nada más. Esto es otro chorrito del zumo de lima, ¿vale? No media lima exacta como pone ahí, un poquito menos, bueno, según el gusto de cada uno, pero un chorrito muy bien lo remezclamos bien y le agregamos ahora en último lugar la sal la pimienta y el cebollino ¿vale? el cebollino vamos a reservar un poquito para que quede por encima a modo de, de, de adorno vale para que le dé un toque de, de color y nada más ya tenemos nuestras tres salsas para comprar una bolsa de dorito y pasar una tarde que te mueres ahí está muy bien adiós Thank you.